着いた。よっ今日もいいところですねここは本当に埼玉の名栗ファイヤーピットガーデンに車中泊に来ました今日はですねただの車中泊じゃないんですなんと車の後ろのところに連結できるテントがあるんですよそれがこちらですこいつね今からこの車の後ろに実際にテントを立ててみて車中泊っていうか車中テント泊みたいな変なことをしてみたいと思いますこれめちゃくちゃ楽しみなんだけどカーカムスの16万のテントよりは全然楽だと思ういやーこれで車中泊ライフがなんだろう幅が広がりそうですねとりあえずやってみますはいラテくんですラテくんはお友達と遊んでてもらいましょうはいはいほらワンコでつるんでるかわいい開いちゃった<笑>もうすっかり仲良しですねあとついてんのとりあえずまず説明書から読みますまた英語っていうね How to install とかって。After removing c o s t from the bag, c o s t is automatically u n f o l d i n まあとりあえずあいつから出します。これ映ってるかな。よいしょ。ちょっとカメラをカメラの位置毎回むずいんだよな。この辺まで下げれば映るかしら。よいしょ。まあ、いいかとりあえず開けてきます。おお。あーでもこれが全てって思うと軽いわ軽くないけど<笑>でこれ勝手に開くって書いてあったねおおわあえ待って<笑>本当に開いたわおおでっかくねちょっと待ってちょっと待って画面に入りきってないからちょっと待ってちょっと待ってでこれどうしたらいいの出したら次は何をするんだしまってこうアンゼップアンゼップとりあえずこうアンジップえっとジップ外すってことねで今度はこのポールみたいなやつを入れてくそうですおおすごい派手な色だねおーおお<笑>ちょっと待ってえあすごいすごいすごいすごいすごいちょっと待って待って待ってねシュンシュンって入ったよあすごいすごいすごいこれわかるかな伝わる私の言ってること伝わるシュンあこんなシュンってなるんですかテントっておお気持ちがいいねなんと美しいことか4本のやつができたわけですねでこれを入れていくとすごいなんか戦えそう私<笑>とりあえずこれをスライドさせてポールを入れていくんだってさなんだかんだこれ一人で大変っすね<笑>気が取れちゃうよなんかあのテント結構薄いですねでこれも入ってたんですけど多分これ下に引くやつだったなこれ何なんだろうって思ってたけど多分これ下に引いて破けないように作業するようだったっぽいうーん今めんどくさいって思ってしまったけど引くかスライドさせたりするから最後もドッキングする時に若干引きずると思うんだよねだからこれやっぱあった方がいいわテントがね薄いからねポール入ったえー、っと、Hold on to side walls with both hands 立てるらしいえ、これ、待って、巨大テントの方が簡単なんだけど待って、これどうやってやるの説明書に書いてなかったけど、この中に入れちゃった方が多分立つんだと思うでかすぎて、ちょっともうちょっと離そうはい、暗くなってきちゃったな横から見たらこんな感じあでかくね実際に車にドッキングしていきますここのストラップを開けたらこういうのが出てきたからこれを上にかぶせます大変だこれ逆だったあっち側にストラップがついてるからあれをこうこうこうしてやるんですとりあえず反対だったえー、っと暗いなごめんなさいもうちょっと近づけないとダメだねおおかぶれた明るくなってからちゃんと見せたいなと思ったんですけどこのサイドの部分マグネットロープが入ってたのでこれで固定してますでもやっぱり車のサイズとかによるのかなまあやっぱり下の方は若干こういう風にピラってやったら開いちゃうすごい
い、ハスラーが広くなった。暗くなっちゃって分かりにくくて、ほんと申し訳ありません。でもこれ今、全面、網戸みたいな感じにめくってみました。すごい、ハスラーに革命が起きました。めちゃくちゃ広くなった。この、ジッパーで。じゃーん中に入ってみましたうわめちゃくちゃいいじゃんどんな感じかちょっと紹介しますねはい中から見たらこんな感じちゃんとした網戸なので虫が入ってこれないとそしてえっ、ー、と下の部分なんですけどこのマットがついてましたなのでこのマットを引いてその上から私はレジャーシートを引いてみましたすごい広々あごめんなさい汚くてじゃあ今からご飯を作りたいと思いますそしていただいたスノーピークのチャブ台が合いますねこの袋に入れられるのすごい可愛い変なテントって私が勝手に言っちゃってるんですけど素晴らしいテントでしたいやこれでほんと車中泊の幅が広がるっていうか軽自動車でもできることめちゃくちゃ広がるなっていう期待でワクワクでいっぱいですいやこれからこのテントと一緒にいろんなところを回りたいなハスラーで車中泊するのってもう狭いかなってこれがあることによって車中泊もっとしたくなりましたえマジで私本当に気に入りましたじゃあ今日はここで車じゃなくてこっちにお布団を引いて寝たいと思います大人二人だったら全然余裕で寝れると思う。このテントが対応してる車についてなんですけど、詳細は概要欄に URL を貼ってるので、チェックしてみてください。っていうか、私の説明つかなくて、ほんとすいません。<笑>このテントの中でご飯作ったりとか、また別の動画でこれからバンバンやっていきたいと思います。冗談抜きでマジで今テンション上がってます。もし寝るってなったら、まあ、シュラフだったりとか、お布団とかがないと、ちょっと硬いです。さあ、というわけで、設営お疲れ様<笑>とりあえず一息ってことで、ビール飲みたいと思います。夜な夜なビール、これ飲むの初めてなんだよね。めっちゃ美味しいって聞いたから買ってみた。あー、乾杯んもうこれめっちゃ美味しいね。びっくりした。なんで今まで知らなかったんだろう。めっちゃ美味しい。めちゃくちゃいいじゃんここ最高なんだけど涼しいな風がもう網戸がもう全面広いからさすごい涼しい風が入ってきていいですねこれからの季節秋最高じゃないですかはいおはようございます眺めがいいね、本当に。夏の時期は締め切っちゃうと暑いですね。網戸を開けると本当に涼しくって。ね。あ、ダメダメダメダメ。テントが黒いせいか、締め切っちゃうとやっぱり暑いですね。タテ君はどうでしたかちょっと暑いから全面開けようかね。反対も開けましょう。あ、間違えた。網戸開けちゃった。あ、待って。あ、そっかそっか。これ、外に出ないと、網戸にならない。ああ、そっか。こっちを開けて、こっちも開けて、こういう感じか。で、これを全部、そっか、ついていかなきゃいけないんだ。こうして、こうして。で、やると、なるほどね。やっぱ外出てやんないと、網戸を開けるのはめんどくさそうですね。ここの車中泊スポットって貸し切り状態で泊まれるので、えっと、こっち網戸で行けたんですけど、やっぱり普通の車中泊スポットだったら貸し切りってことなかなかないので、締め切っちゃうと夏は暑いね。はい、こんな感じでくるりと一周してみましたでペグも入ってたので風が強い日はこれで止められるみたいです今回は風もなかったし地面がねコンクリートだったので打てなかったので使いませんでしたで雨はしのげるかなと思ったんですけど雨とかだと厳しいかもしれないですけどねちょっと朝露に濡れてたんですけどちゃんと弾いてくれてたので多少なら大丈夫かもしれないでも夏の雨の日とかはきついな夏はやっぱり網戸開けたいので網戸からだとやっぱ雨は絶対入ってきちゃうので夏の雨はきついと思います中から見たらこんな感じです後ろのドアにこれ巻き込んだ方が止まるんじゃないかってちょっと思った。この辺とか止まってくれてるけど、この下だけがね、ちょっと開いちゃってます。こういう風にして隠して、まあ何かしらで固定とかできそうですね。うまくやる方法があるのかもしれないんですけど。なんで虫が若干ちっちゃいのは数匹入ってきちゃったかなっていう感じはしました。でも大きい虫は入ってこなかった。
。で、この網戸も結構優秀で、そこまで気になるほど虫の入りはなかったかな。でも若干入ってきちゃったかなっていう感じでした。で、このまま独立させて一旦車を出すっていうこともできるんですけど、ペグが刺さってないっていうのもあるんですけど、ちょっと不安定かな。なんでほんと一時的っていう感じです。そろそろ撤収作業しようかな。じゃあまず、ここの辺の荷物を全部車の中に移動させてきます。いやーこれ積み下ろし作業とか全部繋がってるから楽だよね。はい、すっかり中に入れました。こうやってくっつく。開いて。油断するとね、手挟むから。開いて。<笑>はい、これでまとまる。さあ、ここからですよ、問題は。ちょっとベルトでここに引っ掛けてます。あ、そうそうそうそうそうそう。<笑>待って、これめっちゃ熱いわ。立てるんじゃなくて、そのままの形で抜くみたいでした。間違えました。すいません。ポールをぶっ刺す、この金具にちょっとひび入ってしまいました。丁寧に扱わなきゃダメですね。このポールを入れる作業も抜く作業も意外と一人ではちょっと大変だった。もうすでに曲がってしまいました。<笑>これをじゃあ畳んでいきます。入りましたはい OK この動画も面白かったと思ってくれた方はグッドボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いします TwitterInstagram もやってるのでよかったらフォローしてくださいそれではまた次の動画でバイバーイ<笑>